गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस द गवर्नमेंट अप्रूव कोर्स तो अभी से आज से लेके हम कुछ दिनों तक इसको एकदम फ्री कंडक्ट करेंगे सभी के लिए और बहुत सारी एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ये कोर्स है डायटिशियन का कोर्स जो गवर्नमेंट अप्रूव है और ये होगा हमारी अष्टांग हृदय के ऊपर सो इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न मेनी एस्पेक्ट ऑफ द अष्टांग हृदय दैट हाउ टू प्लान न्यूट्रिशन फॉर द पेशेंट हम पेशेंट के लिए कैसे कस्टोमाइज डाइट प्लान बनाए ये कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है और इस कोर्स को करने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं यू कैन डू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन सी द पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब देम डाइट एंड नॉट ओनली दिस इफ यू आर ए सीकर इफ यू आर ए लाइक वॉन्ट टू गेन द नॉलेज इन द आयुर्वेदा then also it's a very good course for you so on the basis of this course you can work under some panchakarma units in some ayurveda hospital naturopathy hospitals and in the yoga center as a nutritionist aap ek nutrition advisor ke roop mein work kar sakte hain chahe panchakarma hospital ho ayurveda hospital ho naturopathy hospital ho aur kisi yoga center mein आप अपना भी कर सकते हैं या आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन आउटसाइड इंडिया इसमें हम जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड है केवल इंडिया में ही नहीं हर जगह इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सिस्टम एज रिटर्न हियर हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सिस्टम एज रिटर्न इन दिस like the digestive system like the endocrine system diabetes different type of musculoskeletal problem like the rheumatoid arthritis and joints pain psychiatry migraine kidney problem kidney stone obesity malnutrition starvation प्रोटीन डाइट गुड और बैड सो मेनी थिंग्स हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर और बहुत अबाउट द मिलेट्स आजकल मिलेट्स की डाइट काफी चल रही है वी विल डिस्कस अबाउट द मिलेट्स पॉजिटिव मिलेट्स क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कौन से ग्रेन्स खाकर हमें फायदा मिलता है कौन से ग्रेन्स हमारी हेल्थ को रिवर्स करते हैं हमारी डिसीज को रिवर्स करते हैं और कौन से ग्रेन्स बढ़ाते हैं सो so, Why eating the particular food we can increase or decrease the disease. Thyroid is a very common problem. We will discuss. So, these are the things we are going to discuss. So, let's start. Now, we will discuss. 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 Now, we आपको बड़ा मजा आएगा सो लेट्स स्टार्ट नाउ सो इफ वी लुक एट द अष्टांग हृदय अगर हम अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो अष्टांग हृदय के चार वर्सेस हैं नंबर वन पर्पज ऑफ लाइफ हम बहुत ज्यादा थियोटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहेंगे वी विल नॉट लाइक टू गो मोर इन द थियोटिकल एस्पेक्ट सो इन द अष्टांग हृदय देर आर फोर वर्सेज सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर वर्सेज नंबर वन पर्पज ऑफ लाइफ नंबर टू त्रिदोषा नंबर थ्री साइड्स ऑफ द त्रिदोषा एंड नंबर फोर रिलेशनशिप ऑफ द त्रिदोषा तो आज हम इन चार वर्सेस की बात करने वाले हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फोर वर्सेस राइट सो फर्स्ट इज पर्पज ऑफ लाइफ इन द इन द आयुर्वेदा नॉट ओनली द आयुर्वेदा वी नो like support we want to become a very good healer we want to become a very good doctor whatever you want to become but our health should be good suppose you want to deliver a lecture today and you are having good knowledge but having some heart discomfort then you can't do anything aap kuch karna chahte hain to ayurved mein kaha gaya ki bhai sab karo lekin karne ke liye health achhi hona zaruri hai So in the Ayurveda, you have all the freedom. In the Ayurveda, it has been written 
एंड द फर्स्ट वर्सेज ऑफ द आयुर्वेदा पहला वर्सेज है कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज क्या है हमारी लाइफ का पर्पज है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष वी वॉन्ट टू डू द गुड वर्क वी वॉन्ट टू अर्न द मनी वी वॉन्ट टू इंजॉय ऑल द लग्जरी एंड इवन वी वॉन्ट टू डू द फ्रीडम वी वॉन्ट टू गेट मोक्ष सो इन द आयर विद क्लियर रिटर्न यू एज एमन बी शुड गो थ्रू विद ईच एंड एवरी थिंग्स बट फॉर दैट अवर हेल्थ शुड बी गुड हम सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अभी हमारी यंग एज है टाइम नहीं है जब उम्र जब हमारी यंग एज निकल जाएगी तब हम ध्यान करेंगे मेडिटेशन करेंगे साधना करेंगे लेकिन तब तक घुटने कमर दुखना चालू हो जाते हैं ना कुछ करने लायक बचते हैं सो इन द आयुर्वेदा इट्स क्लियर रिटर्न इफ यू वॉन्ट टू डू ईच एंड एवरी थिंग इफ यू वॉन्ट टू इंजॉय ईच एंड एवरी थिंग इन द लाइफ सो द फर्स्ट थिंग योर हेल्थ शुड बी गुड okay so in the ayurveda the clearly mentioned there are four purpose of life four purpose one is dharma one is dharma means doing the good work second is earth earning the money and earning is lots of money no problem kaam kaam means enjoying all the luxury and moksha means moksha prapti freedom from this life so for that we have to follow the principle of ayurveda is ke liye hame ayurved ke principles ko follow karna hoga tabhi hum apni ek achhi umr ko jee sakte hain so the second verse of the ayurveda about the tridosha now this is the main thing tridosha vata pitta and kapha if you are a acupuncturist you are this you are learning the same thing but in the different form vayu pitta and kapha so the second verse is telling ki in the body there are three things number 1 vata number 2 pitta and number 3 kapha everything is depend on these three doshas whether you are talking about the physical health or the mental health or the spiritual health If the vata pitta and kapha are balanced, then you are healthy. If the vata pitta and kapha are imbalanced, then you are not able to do many things. अगर आपके ये तीनों दोष balance हैं, vata pitta kapha balance हैं, तो आपकी physical health भी अच्छी होगी, आपकी spiritual health भी अच्छी होगी, mental health भी अच्छी होगी. और ये imbalance है, तो आप बीमारियों से ही परेशान रहोगे. आगे कुछ करने लाइक हम बचेंगे नहीं ओके सो सपोज इन द आयुर्वेद के लिए रिटर्न कफा कफा इज गिविंग लेजीनेस यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग इफ वाता इज इम्बैलेंस इट इज क्रिएटिंग द पेन ओके इफ यू आर हैविंग पेन यू विल नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एंड पिता इज गिविंग इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन रेडनेस स्वेलिंग so if they are imbalanced but if they are balanced even these three dosha will give a energy enthusiasm power to teenon dosh imbalance honge to dard denge alas denge inflammation denge aur yahi teen dosh aapko shaktiman bana denge aapko intelligence denge agar ye balance hai so it's clearly written in the ayurveda and this verses is telling about this वायु पित्तम समाशता अगर ये तीनों दोष आपके बैलेंस हैं तो आप सही हैं अगर ये इम्बैलेंस हैं तो आप यू कैन डू एनीथिंग सो गोइंग टू द वर्सेस थ्री द मेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस साइड्स ऑफ द त्रिदोषा अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें जो अलग अलग बीमारियां होती हैं अलग अलग स्थान में होती है कमर का दर्द होता है छाती का दर्द होता है ऊपर के पार्ट में दर्द होता है उसके लिए कौन से दोष जिम्मेदार हैं? सो नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डिजीज सो दिस हार्ट एंड दिस द नेवल सो एज पर द आयुर्वेदा वाता क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन दिस लोअर पार्ट सो दिस द साइड्स ऑफ वाता the pitta is creating problem in this middle part means between heart and navel 
So we have many person are suffering with the problem of indigestion, acidity, acid regurgitation, the problem of the heart because of pitta, high blood pressure because of pitta. And the kapha is creating problem in the upper part of the body. Like kapha disorder, dyspartity disorders, many other types of disorder. Kapha. Not only this, even the problem of the brain, someone is having the very severe problem of the brain, it is because of kapha. So Ayurved ma kaha gaya ki agar hum shampoon sari ko teen bhaago mein baat dete hain, to nabi ke niche ke rog vaat ke karan hote hain. Jaisi kamar ka dard, genital ki problem, urine stool ka na ho paana. Aur nabi se hirde ke bich ke rog pit ke karan hote hain. Jaisi peet ki kharabi, acidity, indigestion, heart ki problems, high BP, aur heart ki upar ke rog, yani sir mein hone wale, gale mein hone wale saale rog, kaf ke karan hote hain, jaisi brain ki bimariya. So this is a very beautiful explanation given in the Ayurveda, not now, but 2,500 years in the books written 2,005 years back. This clearly explanation is given. Now this is a very beautiful explanation. If we know this, we can work, we can remove many diseases. Okay, so now when the patient coming to us, oh doctor, can you treat my cough? Yes, we will do the treatment in the upper part, maybe we will put some drops in the nostrils. Okay, this is one choice. Be having many other things. If the patient coming with the problem of vata, we will do the treatment in the lower part. In the same way, whatever the problem is happening, first we are thinking, oh, the problem of vata or pitta kapha. Then accordingly, we are going to treat. तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार ही हम इलाज करते हैं कि वाता की प्रॉब्लम होगी तो मुख्य रूप से नीचे के पार्ट से प्रारंभ होगी फैल सकती है संपूर्ण शरीर में आयुर्वेद में कहा गया है कि तीनों दोष सारे शरीर में होते हैं संपूर्ण शरीर में लेकिन यह उनके मुख्य स्थान है वात संपूर्ण शरीर में होगा लेकिन लोअर पार्ट में इसका घर है पित्त संपूर्ण शरीर में होगा बहता है लेकिन मिडिल पार्ट में इसका घर है कब संपूर्ण शरीर में रहता है लेकिन अपर पार्ट में इसका घर है सो ऑल द थ्री दोषाज आर फाउंड इन होल बॉडी टॉप टू बॉटम बट वाता द रेजिडेंस ऑफ वाता इज लोअर पार्ट इवन वाता इज फ्लोइंग इन होल बॉडी द रेजिडेंस ऑफ पित्ता इज मिडिल पार्ट इवन पित्ता इज फ्लोइंग इन होल बॉडी एंड द रेजिडेंस ऑफ कफा इज द अपर पार्ट इवन कफा इज फ्लोइंग इन होल बॉडी Right. So if the person is complaining you, oh doctor, can you treat my brain? Okay, we will improve the kapha. Can you treat my heart? We will improve the pitta. Can you treat my lower back? We will improve the vata. So this is the sites of vata, pitta and kapha. And accordingly, we will treat. Uske anusari hum ilaj karte hain. Ab chali hum jara comparison karte hain, kyunki hum five elements jantte hain. We are already knowing the five elements. Let's do the comparison. If we do the Comparison of vata. Vata is the combination of wood and air. We know vata. We know five element. If we talk about the five element, so this is the five element. Wood, fire, earth, metal or air, and water. So this is the wood and metal. The combination of wood and metal is called vata. When we talk about vata, then wood and metal is a combination. Now, if you see the person suffering with the vata disease, vata disorder, you will see all the symptoms of the wood element and all the symptoms of the air or metal elements. Just I will give one example. Suppose one person is coming out for tremors, tremor. Tremor is vata, vata or as per the five element concept, tremor is wood. So, kisi ne kaha ki haathum, haathum hai kampan ho raha hai. To hum Ayurveda mein kahenge vata. Lekin hum five elements ke accordingly agar janna chahen, to wood, wood hai. Okay, so in this way, the combination of the five elements create the tridosha. Ki five elements ka jo combination hai, wahi tridosha paida karta hai. For example, this is the car. 
this is the car and if you want to drive the car can everyone hear me properly am i audible am i audible okay now tell me agar aap car ko drive karna chahte hain to brake ki kya zarurat hai zarurat hai kya do you need the brake if you want to drive the car who need the brake brake is opposite force why we need the brake because brake will create problem if we want to drive the car very fast but brake might decrease the speed brake are the opposite force then why we need the brake why we need hum gaadi chalate hain hum car chalate hain to brake ki kya zarurat hai kyunki brake to opposite force hai ulta pressure dalenge hamari car ki speed ko kam kar denge to kya hame brake ki zarurat hai so yes to control very good dr preeti to control so we need the brake to control the speed of the car so we always need opposite force we always need opposite force and without the opposite force we can't control we can't do the work in the control manner agar hamare paas opposite force nahi hai to hum apna kaam control manner mein nahi kar sakte so car is running but we also need brake in the same way jo jab hum five elements ki baat karte hain when they are talking about the five elements so this is the board board want to run and run and run and metal is pushing the brake so this is the perfect balance combination of the board and metal because metal is the controller metal is the controller मेटल कैन कट द बुड आप लोहे की कढ़ाई से लकड़ी को काट सकते हैं तो लोहे की कढ़ाई लकड़ी को कभी भी कंट्रोल कर सकती है कभी भी गिरा सकती है सो मेटल इज कंट्रोलर ऑफ बुड सो वेन वी आर वी वॉन्ट टू डू एनी एक्शन इन अवर बॉडी बी शुड है राइट विदाउट द कंट्रोलर यू कैंट रन दिंग्स जैसे यहां पर एक ट्रैफिक ये एक दिस इज द सपोज दे लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड सो वन ट्रैफिक पुलिस विल बी देयर टू कंट्रोल एवरीवन एंड इवन दिस ट्रैफिक पुलिस कैन फाइन कैन चार्ज द इफ द पर्सन इज नॉट फॉलोइंग सो दिस ट्रैफिक पर्सन इज वर्किंग लाइक ए कंट्रोलर विदाउट द कंट्रोलर वी कांट do the action in the right way bina bina controller ke hum koi bhi kaam theek se kar hi nahi sakte har cheez apne man se kaam karegi aur wo ulta pulta ho jayega in the same way when we talk about the five elements in the five elements wood want to run and run and run but metal will control it so this is the perfect combination and this combination is called water water so coming back here so water is the combination of wood and air so whenever you will thinking about the water always think about the wood and air so whatever the correct characteristic of the wood and the air the same characteristic will be available in the water jo bhi wood ke gun honge jo bhi air ke gun honge wo sare ke sare gun aapko vat mein milenge milenge in the same way when we are doing the combination of fire and the water this is the pitta pitta is the combination of fire and water so fire plus water is the pitta agni ko jal se milaya to banega pitta why we are putting why we are bringing the water because water can control the fire so the action and reaction will be in the control manner if the fire is more water can control it 
अग्नि कम ज्यादा होगी तो पानी उसे कंट्रोल कर लेगा तो जो भी हमारे शरीर में क्योंकि हमारे शरीर में हमें हर चीज बैलेंस ऑर्डर में चाहिए अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस ऑर्डर में चली गई तो प्रॉब्लम आती है वही तो हम करते हैं आगे चल के क्या होगा कि किसी का वाटर कमजोर हो जाएगा तो पिता इम्बैलेंस हो जाएगा हमें अपने शरीर में हर चीज बैलेंस ऑर्डर में चाहिए अगर चीज इम्बैलेंस हो जाती है तो बीमारियां होती हैं सो बी नीड एवरीथिंग इन द बैलेंस ऑर्डर इन अवर बॉडी सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर फायर मीन्स पिता पिता मीन्स एग्रेशन पिता मीन्स एनर्जी पिता मीन्स एंथुसियाम बट you need to do it in the control manner so water is the opposite force which is cooling force to agni agni ka kaam hai jalna agni jo aggressive hoti hai agni bahut utsah wahan bahan hoti hai agni ke karan vyakti bahut bolta hai lekin agar use control na kiya gaya to bahut zyada hi bolega बहुत ज्यादा ही उत्साहित यानी हो जाएगा जिसे हम कहेंगे बहुत जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा सो वॉटर विल कंट्रोल इट सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वॉटर इज पिता एंड द फाइनली वी टॉकिंग वॉट द कफा कफा मीन्स हैवीनेस कफा मीन्स वेट ओके सो कफा मीन्स हैवीनेस कफा मीन्स वेट and the combination of earth and water is kapha jab hum prithvi ko jal se mila dete hain to kapha banta hai aur dono opposite force hain if there is a too much raining we can see the earth will go in the water agar pani zyada baras jaye to dharti prithvi ke andar chali jati hai doob jati hai yani pani hoga to earth ko khatam kar sakta hai yani ekdam khatarnak wala controller hai ये सारे ऐसे कंट्रोलर हैं कि दूसरे को पूरा डैमेज करने की ताकत रखते हैं लेकिन इनको इसलिए रखा गया है ताकि दो अपोजिट फोर्सेस को रखा गया है ताकि जितने भी एक्शन हैं ऑर्डर में चलें। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड वाटर आर कफा ओके सो मे बी दिस इज जस्ट ए डे वन सो नॉट ए प्रॉब्लम बट वेन एवर यू वॉन्ट टू सी द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कफा पीपल कफा so the kapha means heavy earth earth means heavy weight so the kapha people are heavy weight and the water water means also having water retention okay so these are the three doshas vata pitta and kapha so if our vata pitta and kapha are balanced if our five element are balanced we are balanced completely fully if the five elements are not in balance then we are suffering with the diseases agar hamare panch element balance tabhi hum swasth reh sakte hain aur agar hamare panch element balance nahi hai to hame bimariyan ho jati hain aur aaj ka hum final jo verses samajhne wale hain it's a very important so now we are moving to the final verses of today it's a super important very important so relation ship has been given in this shloka वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम तेंत मध्य दिमा क्रमात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द मीनिंग ऑफ दैट इज वेदर वी सी लेट्स सी द एज एज वाइज व्हेन वी आर बोर्न वी आर चाइल्ड ओके व्हेन वी आर बोर्न वी आर चाइल्ड देन वी आर बिकमिंग यूथ एंड वी आर बिकमिंग ओल्ड so when we are taking birth first we are child then we are going in the middle age or the youth or then we are becoming old so this is the order of the life ye hamare jeevan ka ek order hai ki jab hamara janm hota hai hum bachche hote hain aur fir hum young ho jate hain aur fir boodhe ho jate hain to is shlok mein kaha gaya hai ki hamare jo jeevan mein ki teen avasthaen hoti hain un teenon avasthaon mein vaat pit kafa ulte karm mein hota hai so in our when we are taking birth till the last we are, we are dying in whole life vat pit kafa vata pit and kafa in the reverse order in the reverse order means when we are child kafa is dominant when we are young pitta is dominant and when we become old vata is dominant yani jab hum bacche hote hain kafa dominant hota hai जब यंग होते हैं पित्ता डोमिनेंट होता है जब बूढ़े हो जाते हैं तो वाता डोमिनेंट होता है सो वंडरफुल थिंग्स 
इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि बच्चों के अंदर कफ के रोग ज्यादा होते हैं और बच्चों के अंदर कफ होगा कफ होता ही है होना भी चाहिए लेकिन कफ के रोग भी ज्यादा होते हैं और यंग अवस्था में जवानी में पित्त ज्यादा होता है इसलिए जवान लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ज्यादा एंथुसिस्टिक होते हैं अगर आपको फुटबॉल की टीम में क्रिकेट की टीम में अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको यंग एज में ही लिया जाएगा क्योंकि पिता पिता वाले लोगों को लिया जा सकता है और बुढ़ापे में वाता ज्यादा होता है इसलिए शरीर दुबला पतला सूखने लगता है सो वी कैन सी इन द चाइल्डहुड वी आर हैविंग मोर कफा सो कफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वेट फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ इन द मिडिल एज वी है सो पिता इज गिविंग अस एग्रेशन सो दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू टेक द एडमिशन इन द आर्मी इन द टीम ऑफ फुटबॉल और द क्रिकेट वी शुड हैव मिडिल एज और द यंग एज और द पिता एज पिता मींस एग्रेशन एनर्जी एंथुसियाजम एंड द ओल्ड एज वी आर हैविंग डोमिनेंट वाता बुढ़ापे में बात होता है तो बुढ़ापे में जब बात होता है तो क्या होता है कि बुढ़ापे में शरीर सूखने लगता है झुर्रियां पड़ने लगती हैं दुबला पतला होने लगता है क्योंकि वात के वात के लक्षणों को जब हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वात यानी सूखापन सो दीज ऑल थिंग्स आर हैविंग वातावरण कफ इन द रिवर्स ऑर्डर सो नाउ अगर किसी बच्चे में कफ ज्यादा है तो बच्चा ठीक है लेकिन यहां पर कफ के कहने का अर्थ केवल वो कफ नहीं है जिसकी हम जो खांसी में निकलता है ना कफ का मतलब है बॉडी बेट we will discuss a little more about this shortly so now we are talking about the day agar hum din ki baat kare let's talk about the day so the starting of the day is happening with the morning then the afternoon and the evening so starting of the day is the kapha then afternoon is the pitta and the evening is vata so this again in the reverse order तो हर चीज की शुरुआत जब भी होती है तो वात पित कफ के रिवर्स ऑर्डर में होती है कुछ भी हो चाहे दिन की शुरुआत हो रात की शुरुआत हो जीवन की शुरुआत हो हर चीज की शुरुआत वात पित कफ के रिवर्स ऑर्डर से ही होती है यानी पहले कफ आएगा फिर पित्त आएगा और आखिरी कार में आखिर में बात आएगा सो एवरीथिंग टेकिंग एग्जिस्टेंस इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ वात पित एंड कफ एवरीथिंग वेदर द डे वेदर द नाइट everything let's talk about the day again so ye hum din ki baat karte hain if we talk about the day so 6 am to 10 am is the morning time 10 am to 2 pm is the afternoon time 2 pm to 6 pm is the evening time this is the day ye day ki baat hai din hai subah 6 se 10 hai subah दस से दो का समय दोपहर का है और शाम को दो से छह का समय शाम का है नॉट टॉकिंग अबाउट द नाइट सो नाइट सिक्स पी एम रात को छह से टेन पी एम दिस द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द नाइट वी कैन टेल स्टार्टिंग ऑफ द नाइट स्टार्टिंग ऑफ नाइट और रात को दस पी एम से दो एम तक रात को ये मिड नाइट दिस द मिड नाइट इन दिन टू टू पी एम टेन पी एम टू टू ए एम एंड टू ए एम टू सिक्स ए एम दिस इज द लेट नाइट ओके सो एज पर आयुर्वेदा दिस इज द ऑर्गन क्लॉक साइकिल ऑफ द डे एंड द नाइट सो एज पर द आयुर्वेदा वादा पिता एंड कफा प्रोमिनेंट इन द रिवर्स ऑर्डर वाद पित कफ इसमें रिवर्स ऑर्डर में होते हैं यानी सुबह पहले कफ आएगा फिर पित्त आएगा फिर वात आएगा रात को भी पहले कफ आएगा फिर पित्त आएगा फिर वात आएगा सो नाउ इफ द पर्सन इज सफरिंग विद द कफ ऑफ डिसऑर्डर इफ द पर्सन इज हैविंग मोर कफ थिंक अबाउट द मॉर्निंग टाइम Think about the morning time. That's why the kapha means power. Kapha means enthusiasm. Kapha means kapha means we can tell in the different way. Like we can see the elephant. 
elephant having very heavy body weight that is kafa right kafa the high body weight so kafa means the 6 am in the morning jab subah ka 6 bajte hain tab kaf ka time start hota hai to subah 6 se leke 10 ka samay kaf ka hota hai so morning 6 to 10 am is the time of kafa right so this time we should do some exercise okay we should do lots of activity we will discuss later on right now what i am going to tell you ki as per the ayurveda ye kaf pit aur vaat ka time hai to hum jo bhi khana peena karte hain hum jo bhi apni din charya ko banate hain हमें इसी के अनुसार बनाना होती है इफ समन इज सफरिंग विद अ कफ और डिसऑर्डर वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट इन दिस टाइम हम इसी समय में कफ के रोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं कफ को निकालते भी हैं और मेनी थिंग्स सो इन द सेम वे लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल कफ गिव यू स्लीप कफ आपको नींद देता है Pitta give you metabolism. Pitta aapki metabolism ko tej karta hai, khane peene ko pacha deta hai. So the evening 6 p.m. to 10 p.m. time is the the time of kafa. Raat ko 6 se 10 ka samay kaf ka samay hai. Agar koi bhakti 10 p.m. ke pehle so jata hai, to usse gheri neend aa jati hai, kyunki kaf ke samay mein gheri neend mein jaaya ja sakta hai. Kaf neend ka karak hai. So kafa is responsible for the sleep. So the person is sleeping before the 10 p.m. can be have being means might be having very good sleep but the person is not getting sleep, going for the sleep by before the 10 pm now after the 10 pm there is a time of pitta agar 10 ratri ko 10 ke pehle nahi sota hai vyakti to uske baad pitta ka kaal chalu ho jata hai aur pitta yani garmi ushnata metabolism aur ye wo samay hai ki jab hamara sharir neend ke bastar mein hota hai to hamare sharir mein sari गंदगी का पाचन होता है हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म तेज होती है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म चलती है रात्रि को ताकि सुबह तक होते होते हमारा शरीर दुरुस्त हो जाए सो वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग अवर बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्ग सो द नाइट बट व्हाट बी बट वी आर डूइंग वी आर नॉट स्लीपिंग इफ वी आर नॉट स्लीपिंग टिल द ट्वेल्व पी अगर हम रात को बारह बारह बजे तक नहीं सोते तो पित्त के कारण भूख लगती है फिर हम 10 11 बजे साढ़े ग्यारह बजे कुछ खाते हैं और ये ये खाने वाली भूख नहीं है ये खाने वाली भूख नहीं है दिस नॉट द पित्त फॉर ईटिंग समथिंग दिस द पित्त इंटरनल हीट हु वांट टू डाइजेस्ट ऑल द मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल इन द बॉडी ओके so the person who is not following the ayurveda lifestyle getting disease and the anama in the body jo vyakti ayurved ki lifestyle ka palan nahi karta hai usko kai prakar ki bimariyan ho jati hain iske bare mein aage detail mein din kiya jayega so now i want to tell you the one last thing in the same way we talk about the food agar hum khane ki baat kare as soon as we are eating the food so initial after the food we are having more kapha then after some time maybe after 20 minutes we are having pitta then end of the digestion vata so everything is start with the kapha then pitta then vata so as soon as you are eating the food the kapha is dominant so you feel more sleepy aap jaise hi khana khate ho to sharir mein kaf ki vriddhi ho jati hai to aapko neend aati hai aapko aalas aata hai because kapha kafe tandraha kafe kaf aapko aalas deta hai neend deta hai and after some time maybe after 20 minute 30 minute you are having more pitta okay then you are feeling after 30 minute you might feel little thirsty and end of the digestion after the food digestion maybe after one hour then again vata is dominant you become energetic and enthusiastic so everything is start from the kapha whether we are taking birth or whether the starting of the day or the starting of the night or the food the digestion process of the food everything start from the kapha then the pitta then the vata har cheez ka to isi ko samajhna hai aur isi ko balance kar lena ab koi vyakti hai use khana khane ke baad 2 ghante so jata hai to uske andar kaf ki bahut vriddhi ho jati hai fir uske kaf ke rog hote hain 
So we have to balance everything, but first we have to understand the concept of Ayurveda, then we have to balance everything. So enough for today. Aaj ke liye itna kafi. So thank you so much. Closing the session.